Herzlich willkommen zum vorbörslichen Marktbericht hier für die LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit dem Blick auf die Tagestermine und natürlich auch auf die Vorbörse. Das wollen wir gleich hier live erledigen und noch den Hinweis mitgeben, dass wir mit einem Händler und zwar mit dem Stefan heute wieder kurz nach 11 Uhr sprechen dürfen zu verschiedensten Entwicklungen am Markt und vielleicht tut sich dann ein wenig mehr, als wir heute in der Vorbörse sehen. Der Indexstand mag dir bekannt vorkommen. Wir sind gar nicht weit entfernt von den Eröffnungslevels der letzten Tage und auch der Schlusslevels der letzten Tage. Also per Saldo bewegt sich der DAX in einer sehr, sehr engen Bandbreite und das birgt die Gefahr, dass er hier aus diesem Abwärts Aufwärtstrend abkippen könnte. So wollte ich es ausdrücken, gestern noch Vielleicht die Kurve bekommen bei 15.249 als Xetra Schlussstand, aber hier wurde erneut dieser Trend angekratzt, zumindest Intraday. Und es ist sehr, sehr wichtig, wie sich der Markt hier für charttechnischer Techniker an dieser Marke verhält, ob wir wieder Schwung nehmen können. Dazu bedarf es eines Anstiegs auf Tagesschlusskursbasis im Idealfall über der 15.311. Und dann wäre der Weg Richtung Rekordhochs zumindest ein bisschen freier als im Moment, wo wir in einer Seitwärtsrange mehr oder weniger gegeißelt sind. Ja, gegeißelt sind wir auch im Wirtschaftskalender von den ganzen Quartalszahlen. Sie kommen ja so massiv daher. Man kann sich hier einzelne Unternehmen natürlich herauspicken, aber die Gesamtzahl ist zu beurteilen. Das bedarf sicherlich noch einiger Tage und Wochen, damit hier ein Schnitt gemacht werden kann, insbesondere für Investoren, wie denn das erste Quartal gelaufen ist, wie das zweite Quartal losgeht und was man vielleicht auch im dritten und vierten Quartal erwarten kann. Bei Microsoft sprudeln die Gewinne weiter. Das haben wir gestern nachbürstlich als Zahlen bekommen. Und zwar hat die Cloud natürlich ordentlich dazu beigetragen, dass die Gewinndynamik anhält bei Microsoft, die Spielebranche. Auch das wundert uns nicht, vor allem nicht diejenigen, die auf Twitch täglich zuschauen, dass das gehypt ist und sehr gut angenommen wird von dem Publikum. Und der dritte Fakt ist natürlich der Deal mit dem Pentagon, wo Microsoft für das US-Militär einige Dinge anliefert und was insgesamt ein hohes Volumen an Auftragseingang mit sich bringt und natürlich auch ein Geschäft, was über mehrere Jahre Bestand hat. Denn so eine Regierung oder das Pentagon an sich ähm, bucht natürlich nicht einen Service für wenige Monate zum Testen, sondern ist an langfristigen Bindungen in interessiert. An langfristigen Bindungen ist der Aktionär vielleicht auch interessiert. Die Dividende kommt sehr, sehr stattlich daher bei Microsoft und die Aktie notiert in der Vorwoche jetzt hier auf einem neuen Rekordhoch. Ein leichter Rückschlag vor den Quartalszahlen, aber heute Morgen wieder etwas fester im Vergleich zu den letzten Notierungen gestern Abend. 1,35 Prozent geht es nach oben heute Morgen für die Microsoft-Aktie Angaben in Euro und damit könnte diese Rekordfahrt nach dem Ausbruch aus der längeren Seitwärtsphase jetzt auch wieder entsprechend Fahrt aufnehmen. Ja, Microsoft ist nicht das einzigste Event, was wir heute beurteilen müssen. Es gab auch von Alphabet noch Zahlen, da gehen wir vielleicht mit der, in der Schalte mit Stefan näher darauf ein. Ansonsten warten wir auf das Event der Woche. Die FED-Sitzung heute Abend 20 Uhr, der US-Zinssatzentscheid der Notenbank 20.30 Uhr, dann die Pressekonferenz, wo es von Jerome Powell, dem FED-Präsidenten, entsprechende Antworten auf journalistische Fragen gibt, wie die Wirtschaft sich weiterentwickeln könnte, wie die Geldpolitik hier vollzogen wird von der US-Notenbank. Und das steht heute im Fokus und natürlich dann auch morgen in der Beurteilung wieder am Morgen auf als erste Reaktion auf diese FED-Sitzung bei uns auf der Agenda. Ansonsten steht auf der Agenda eine Menge an Unternehmensnachrichten. Natürlich, das ist vermutlich auch wieder zu klein, als dass man es auf dem Smartphone erkennen kann. Aber ich trage die Zahlen, die richtig wichtig sind, heute vor. Es gab schon Zahlen jetzt gerade von der DWS, von der Deutschen Bank, von Covestro, Delivery Hero und aus der zweiten Reihe Simrise. International dann von Sanofi, zweite Reihe noch einmal Puma, Bayersdorf, kam hier mit Zahlen, Lloyds Banking Group und RWE kommt mit der Hauptversammlung ab 10 Uhr daher, ebenso wie die Münchner Rückversicherungs AG. Zum Mittag ähm, erwarten wir Zahlen von Spotify aus den USA, dann nochmal aus Großbritannien Klexus, Smith Climb, die CME Group, also Chicago Merchantile Exchange Boeing bringt Zahlen vorbürstlich und dann sind wir nachbürstlich gespannt auf Ford Motors, auf Ebay, auf Facebook und auf die Apple-Daten, also 
Heute ein Tag, der im Fokus der Quartalszahlen und im Fokus der US-Notenbank FED steht. Und das ist auch das dominante Event hier im Wirtschaftskalender, den ich noch einmal aufzeige. Zuvor 16 Uhr eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Und heute Morgen kam gerade über die Ticker das GfK Verbrauchervertrauen. Aber das hat den Markt jetzt nicht entsprechend umgeworfen oder in die Höhe gehievt. Wir hatten ja die vorbörsigen Kurse hier eingeblendet. Damit entlasse ich Sie in den Handelstag und würde mich freuen, wenn wir uns kurz nach 11 Uhr noch einmal zum Händlerinterview mit dem Stefan sehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. 